লাস্ট ওয়ার্ড হলো কোনো মানুষের মৃত্যুর আগে বলা অন্তিম শব্দ যার মধ্য দিয়ে সেই মৃত মানুষের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা সফলতা ব্যর্থতা প্রকাশ পায় আবার কিছু কিছু অন্তিম শব্দ সেই মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও তুলে ধরে আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে বেশ কিছু বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন সময়ে বলা অন্তিম শব্দ সম্পর্কে জানতে পারবেন ভগবান বৌদ্ধ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ যিনি ইতিহাসে এশিয়ার আলো নামে পরিচিত প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে আনুমানিক চারশো আশি খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত তৎকালীন মল্ল রাজাদের রাজধানী কুশীনগরে এসে তিনি উপস্থিত হন দীর্ঘ বিরামহীন পদযাত্রার ক্লান্তি তার পার্থিব শরীরকে আবৃত করে তুলেছিল ঠিক আশি বছর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে নেপালের কপিলাবস্তু শহরের লুব্বিনী উদ্যানে যে মহাজীবনের সূচনা হয়েছিল আশি বছর পর আরও এক বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিতে মল্লদের রাজধানী কুশীনগরে সেই মহাজীবনের অবসান ঘটে নির্বাণ লাভের পূর্বে তিনি তার শিষ্যদের বলে যান হে আমার প্রিয় ভিক্ষুকগণ এই জগতে সকল উপাদান অস্থায়ী তারা কেউ স্থায়ী নয় তোমরা নির্বাণ লাভের জন্য নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম করে যাও তোমাদের প্রতি আমার এটাই শেষ উপদেশ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ম্যাসিডন রাজ ফিলিপের পুত্র গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বিশ্বের ইতিহাসে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নামে পরিচিত তিনি ইউরোপ থেকে এশিয়া মহাদেশের এক সুবিশাল অঞ্চল জয় করে বিশ্ব বিজেতার খেতাব লাভ করেন মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই তিনি ব্যাবিলনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন মৃত্যুশয্যায় শায়িত এই বিশ্ব বিজয়ী সম্রাটকে জনৈক কোনো সেনাপতি জিজ্ঞাসা করেন তার অবর্তমানে তার এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার কার হাতে অর্পণ করা হবে সব থেকে শক্তিশালী ব্যক্তিকে আর্কিমেডিস আর্কিমেডিস ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রিক গণিতজ্ঞ পদার্থবিদ ও জ্যোতিষ বিজ্ঞানী আনুমানিক দুশো সাতাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসের বৃহত্তর উপনিবেশ শিশিলি দ্বীপের সিরাকিউজ নামক বন্দর শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক দুশো বারো খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমান বাহিনীর হাতে সিরাকিউজ শহরের পতন হলে এক রোমান সেনার হাতে তিনি নিহত হন যখন তিনি হত্যাকারীর দ্বারা নিহত হন তখন তিনি একটি জামিতিক চিত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন হত্যাকারী আর্কিমিডিসকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললে তিনি বলেন ডোন্ট ডিস্টার্ব মাই সার্কেল এর পর মুহূর্তেই ক্ষুব্ধ রোমান সেনা তাকে হত্যা করেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি চোদ্দশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দের চোদ্দই এপ্রিল মধ্যরাতে ইতালির ফ্লোরেন্স অঞ্চলের ভিঞ্চি নামক এক পাহাড়ি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার পুরো নাম ছিল লিওনার্দো দিসের পিয়েরো দা ভিঞ্চি যার আক্ষরিক অর্থ হল পিয়রোর পুত্র লিওনার্দো যার জন্ম ভিঞ্চিতে ইতালির নবজাগরণ কালের এক কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মোনালিসা দ্য লাস্ট সাপার ভার্জিন অব দ্য রকস নামক বিখ্যাত চিত্রকলা তিনি মানব জাতিকে দান করেন পনেরোশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে দোসরা মে সাতষট্টি বছর বয়সে বর্তমান ফ্রান্সের তুরিন শহরে তিনি মারা যান মানব জাতির উদ্দেশ্যে অঙ্কিত কিংবদন্তি চিত্রের স্রষ্টা এই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মৃত্যুকালে আক্ষেপ করে বলেন আমি ঈশ্বর এবং মানব জাতিকে অসন্তুষ্ট করেছি কারণ আমার কর্ম যে মানের হওয়া উচিত ছিল সেই মানে পৌঁছায়নি নিকোলো ম্যাকেওভেলি 
নিকোলো ম্যাকেওভেলি ছিলেন ইউরোপের নবজাগরণের যুগে একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিক কবি সঙ্গীতকার ও রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের নাট্যকার চোদ্দোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দের তেসরা মে ইতালির ফ্লোরেন্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ইতালি নবজাগরণ পর্বে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্লেটো অ্যারিস্টটল সক্রেটিস ও জন অ্যাডামসের ভাব শীর্ষ এই বিখ্যাত রাজনীতিবিদ বাস্তববাদী রাজনৈতিক আদর্শকে উপজীব্য করে ইল প্রিন্সিপে বা দ্য প্রিন্স নামে এক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের একুশে জুন আটান্ন বছর বয়সে তার নিজ জন্মস্থানেই তার মৃত্যু হয় মৃত্যুকালে তার শেষ কথাটি ছিল আমি স্বর্গে নয় নরকে যেতে বেশি পছন্দ করব গ্যালিলিও গ্যালিলিও ছিলেন একজন ইতালির প্রখ্যাত বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক সৌরমণ্ডল ও পৃথিবীর আবর্তন গতি নিয়ে কোপারনিকাসের বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি পোপ ও রোমান সম্রাটের বিরাগ ভাজন হয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন ষোলশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার জ্যেষ্ঠ কন্যার অকাল মৃত্যু ঘটলে বাকি জীবন তাকে নিঃসঙ্গ একাকি কাটাতে হয় অবশেষে ষোলশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দের আটই জানুয়ারি ইতালির আর সেত্রিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালেও তিনি সত্যতে অটুট থাকেন তিনি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বলেন পৃথিবী কিন্তু ঘুরছে মারিয়া অ্যান্টোইনেট মারিয়া অ্যান্টোইনেট ছিলেন অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সাম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরাসের কন্যা ও ফ্রান্সের পূর্ব সম্রাট সরোসলুয়ের স্ত্রী সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের নবগঠিত সংবিধান সভা পূর্ব সম্রাট সরোস লুই ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার সময় যখন মারিয়া অ্যান্টোইনেটকে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার পা এক রক্ষীর পায়ের ওপর উঠে যায় তখন তিনি বলেন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি এটা ইচ্ছা করে করতে চাইনি এডগার অ্যালান পো এডগার অ্যালান পো ছিলেন মার্কিন লেখক কবি সম্পাদক সাহিত্য সমালোচক ও গোয়েন্দা কথা সাহিত্যের উদ্ভাবক আঠেরোশো নয় খ্রিস্টাব্দের উনিশে জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এই প্রতিভাবান ব্যক্তি শৈশব থেকেই দুর্ভাগ্যময় জীবন যাপন করেন আঠেরোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের তেসরা অক্টোবর বাল্টিমোরের রাস্তায় তাকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে ওয়াশিংটন মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় ভর্তি হওয়ার চার দিন পর অর্থাৎ আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের সাতই অক্টোবর তিনি মারা যান মৃত্যুর আগে তিনি বলেন লর্ড হেল্প মাই পুয়োর সোল হে পরম পিতা আমার দরিদ্র আত্মাকে সহায়তা করুন কার্ল মার্কস লাস্ট ওয়ার্ড আর ফুলস হু হ্যাভ নট সেট এন আপ লাস্ট ওয়ার্ড বোকাদের জন্য হয় যারা সমগ্র জীবনব্যাপী কিছুই বলতে পারেনি মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জনক কার্ল মার্কস আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস নাগাদ তার স্ত্রী জেনিকে হারাবার পর দীর্ঘ পনেরো মাস অসুস্থ থাকেন এই সময় তিনি ব্রঙ্কাইটিস এর পাশাপাশি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু এংলেস লিখেছেন আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দের চোদ্দই মার্চ বিকাল পৌনে তিনটায় জীবিতদের মাঝে সেরা চিন্তাবিদ তার চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটান মাত্র দুই মিনিটের জন্য আমরা তাকে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম ফিরে এসে তাকে তার আর্ম চেয়ারে বসা অবস্থায় পেলাম তিনি ততক্ষণে শান্তিতে নিদ্রায় গিয়েছেন চিরদিনের জন্য মহাত্মা গান্ধী হে রাম
ভারতের রাষ্ট্রীয় পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের তিরিশে জানুয়ারি দিল্লির বিড়লা ভবন ময়দানে যখন পথসভায় যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন তখন নাথুরাম বিনায়ক গডসে তাকে গুলি করে হত্যা করেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন হে রাম তার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তার দেহাভস্য বিশ্বের বিভিন্ন নদীতে বিসর্জন করা হয় ইন্দিরা গান্ধী নমস্তে ভারতের প্রথম ও এখনো পর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যিনি এশিয়ার মুক্তি সূর্য সহস্রাব্দের নারী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অপারেশন ব্লু স্টার নামে এক সামরিক মিশনকে কার্যকরী রূপদানের জন্য তিনি ভারতের এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হন উনিশশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে অক্টোবর সকালে তিনি তার নিজ বাসভবন থেকে কার্যালয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে তার দুই বডিগার্ডকে নমস্তে বলে সম্বোধন করেন এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই দুই বডিগার্ড তাকে গুলি করে হত্যা করেন বব মার্লি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একাবারে শেষ লগ্নে যখন সমগ্র বিশ্ব জাতীয়তাবাদ উপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বিদ্বেষিতা নিয়ে উত্তাল ঠিক সেই সময় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের ছয় ফেব্রুয়ারি জামাইকাতে বব মার্লে জন্মগ্রহণ করেন মার্লে ছিলেন একজন বিদ্রোহী গায়ক নিপীড়িত শোষিত মানুষদের ক্ষোভ ও সমস্যার বিষয়কে তিনি গানের মাধ্যমে তুলে ধরে সেই মানুষদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন এই সঙ্গীতই তাকে জনপ্রিয়তা এনে দেয় কিন্তু ফুসফুস ও মস্তিষ্কে ক্যান্সারের আঘাত তার শিল্পী জীবনকে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই স্তব্ধ করে দেয় উনিশশো একাশি খ্রিস্টাব্দের এগারোই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শেষ মুহূর্তে তিনি বলেন মানি ক্যান নট বাই লাইফ 